en el Monumento de la Revolución, con la cúpula medio dorada, pobre, un ascensor, un lugar que no os podéis perder, es precioso. Se inauguró en 1938. Es una obra arquitectónica y un mausoleo dedicado a la conmemoración de la Revolución Mexicana. Vamos a cruzar. Estamos justo debajo del monumento de la Revolución. Y lo que se ve desde abajo es... Tachan mide 67 metros de altura. Sus estilos arquitectónicos son Art Deco y Modernismo. Está en la colonia Tabacalera, muy cerca del centro histórico. Este edificio es el Frontón México. Se inauguró en 1929 y es un recinto de pelota vasca, que es un deporte tradicional del norte de España. El Paseo de la Reforma originalmente se llamó Paseo de la Emperatriz, ya que su trazo fue encargado por Maximiliano I de México durante el Segundo Imperio Mexicano. Y justo en esta esquina del Paseo de la Reforma, delante del Hotel Imperial, grabé un anuncio donde me echaban muchísima agua y se suponía que empezaba a llover mucho y que acababa empapada. Y fue un anuncio que ahora me río porque ya ha pasado, pero un frío que pasé. Y aquí estamos caminando por... Pues no te queda nada de caminar, ya verás. Una avenida que mide más o menos unos 14,7 kilómetros, pasando por el centro histórico, por la zona rosa, Colonia Juárez, pasa por Bosque de Chapultepec, Polanco y es una avenida súper, súper grande. Hay una, un punto, una... no, no, ¿cómo sería? Ya me he liado. Demasiado bien iba yo. Corta. Tenemos aquí el monumento de Cuauhtemo. Vamos a intentar cogerlo un poquito más cerca. Voy a cruzar para tomarme una foto. Se mandó construir por orden del Porfirio Díaz. Es un homenaje a Huey Tlatoani Mexica Cuauhtémoc. Fue uno de los primeros ejemplos del neoindigenismo. Está llena de rascacielos. Es una avenida que se caracteriza por eso. Es preciosa y tiene mucho, 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 mucho tráfico. En el recorrido del Paseo de la Reforma se ubican monumentos esenciales de la capital de México, como el Ángel de la Independencia, la Torre Mayor, la Fuente de la Diana Cazadora. Los vamos a ir viendo uno a uno, ya veréis. Nos encontramos en medio del Paseo de la Reforma. ¿Otra vez? Si ya nos lo has dicho tres veces que estabas en el Paseo de la Reforma, si ya lo sabemos. Una de las avenidas más largas de la Ciudad de México. Esta avenida está inspirada en los Champs Élysées, Campos Elíseos de París. Si os fijáis es una avenida muy grande y justo en medio está lleno de plantitas. Ahora es la planta de Navidad porque estamos casi en Navidad. Es una de las avenidas más emblemáticas e importantes de la Ciudad de México. Se ponen verdes, señores. Que me ha 
atropellan a la niña. Ay, 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 que se cae, que se cae. La Reforma es el centro frecuente de manifestaciones y celebraciones populares, conciertos y actividades cívicas. Tenemos una vista súper bonita, vemos la palmera en medio y los rascacielos más atrás y ahora iremos a ver el ángel de la independencia que está justo detrás de la palmera. Es una avenida muy larga y aquí nos encontramos en el paseo de la reforma. Es una avenida donde hay una gran actividad económica. Vemos que hay muchísimas empresas, rascacielos, está la bolsa de valores. Aquí hay mucho money money, aquí se mueve mucho dinerico. Aquí está la gente de dinero. Mexicano, japoneses, españoles, franceses, irlandeses, canadienses, de todo hay. Di que sí. Amo. Al ángel de la independencia. Se inauguró en 1910 para conmemorar el centenario del inicio de la guerra de independencia de México. Y como el ángel está lleno de andamios... ¿Quién soy? El ángel de la independencia. Pues ella ha intentado hacer de ángel, pero vamos, que no tiene ni una pizca de ángel. Ahora soy yo, buscando unos tacos, que no encuentro por ningún lado y estoy muerta de hambre. Ah, esta sí que es ella. Estoy haciendo un descansito porque... Esta reforma es muy larga. Por favor, dame agua, dame algo de comer, que me falta energía. Dame agua, agua. Mano, Taco, 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 vamos a buscar taco que esta reforma muy larga y me he muerto. Ya los policías la están buscando, si es que... Buena, buena. Ojo, que hay taco de ojo. Aquí te descuidas y te sacan el ojo. Hoy no, otro día lo probaremos, pero hoy no, por favor. Taco de ojo. Yo quiero un taquito de bistec. De momento, de momento. Sí, por favor. Buena pinta. Y después de tanto.
tanto caminar en la reforma. Tanto taco. Mm. Ya está, no hay más. Y esta bella mujer, esta cachas, ¿eh? es la fuente de la diana cazadora que originalmente se llamó la flechadora de las estrellas del norte representa a la diosa de la Grecia antigua Artemisa y aquí estamos en la fuente de la diana cazadora vamos ¿Qué estilo que tiene la Diana Cazadora? Hay una cosa ahí a grabar. Soy porque somos. Me gusta mucho. la parte esta de la reforma que no siento la pierna el otro día hablábamos de la lotería como hice el tu lotero premiado esperando escrutinio euro millones serán dos euros que nos han tocado un millón de euros no lo sé estamos llegando a la torre mayor estamos en el paseo de la reforma no puede ser otra vez en el Paseo de la Reforma. Y aquí hay un gran número de rascacielos. Estamos en el Paseo de la Reforma. Aquí hay un gran número de rascacielos. Y yo soy Monicui. 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 <risa> Ahora toca bajar de aquí, ¿sabes? No he dicho que la torre mayor es la... ¿Será esta la torre mayor? No. Yo creo que sí que es la torre mayor. Yo no leo desde aquí. Le pregunto al hombre. Le voy a preguntar al hombre porque no estoy segura. Perdone. Este, ¿usted sabe si esta es la torre mayor? La torre mayor es esta de allá. ¿Cuál? ¿La primera? La primera. Oh my sí. god. Gracias, muy amable. Okay, sale. Okay. Gracias. ¿Qué? O sea, llevo tres minutos grabando la torre mayor y no es esa. Es otra. Así que vamos a hacer otro plano diciendo que esa es la torre mayor. Suerte del hombre. Sí, sí, suerte Dios del mío. hombre. Pues estaba más equivocado Ay. que tú. Hey, fareme, eh. Vamos, que no tiene ninguna solución esta chica. Y ahora sí que sí, estamos delante de la Torre Mayor. Es una de las torres más altas de Latinoamérica. Desde este punto de vista se ve cómo es la torre más alta. De estas tres que hay, es la más alta. A ver, vamos a hacer un parón porque esto no hay quien lo entienda. Tanto tú como el señor no tenéis ni idea porque está todo al revés. Vamos a escribirlo en la pantallita y así la gente se entera porque Mónica de verdad, ¿eh? Sí, eso, baila, baila un poquito, hija. Y ahora vamos a otro monumento que se llama Estela de Luz. Se construyó entre 2010 y 2011, con motivo de los festejos del Bicentenario de la Independencia Mexicana. Nos han tocado 5 euros con 35. Mira. ¿Otra vez será? Digo que el fin de semana es comida de gorditos. Y hoy nos toca picolini. 
ya estoy salivando. It's not your fault and you don't deserve Ayer escuché que si le dabas vuelta a la llave sonaba, pero aquí no suena nada. Creo que se encienden las luces de delante. Sí, ¿verdad? Pero de música no hay nada, así que si quieres te canto yo. Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque ya... Oye, que estoy cantando, ábreme. Hayas muerto todas mis ilusiones en vez de maldecirte con justo. No hace ni caso, anda, vamos, vámonos. En mis noches de colmo, mis noches de colmo, de bendición. Cierra el chiringuito porque te está buscando la policía, te lo he dicho antes. Venga, venga. Calla ya. 8 kilómetros, ¿eh? 8 kilómetros llevamos. Nada de cuatro y medio. <risa> los ojos como si hubiera estado cuatro horas llorando. Es que siempre que me ducho se me ponen los ojos así. Mirar que estoy preparando chapatitas con tomatito, cebollita, quesito, pavo y queso por encima. Y ahora vamos a lo No sé si lo y están los paninis. Después de pasear todo el día por la reforma, nos encontramos en el paseo de la reforma. Did your 